。今天我带这个小家伙出来玩，他好像对这个地方情有独钟。快到这个位置了，他就飞奔过来了，特激动，好像这一群鸡就是他的基友一样。你们看一下，肆无忌惮的在这里吃东西。<笑>动一下，把这群鸡都吓坏了。兄弟，快出来！这咬一口可有你受的。来，一群妖鸡，让开！过来！哎，这胆子怎么这么大呀？二货。二货，过来，哎，有趣的，<笑>带都带不走。哎呀，哎呀，咬到了吧？咬到了吧？你还去？嗯，这脸皮真是厚的可以。看一下啊、哦，我把它带走，它马上又去了。这是第一次咬它，有点怕了。去啊，又去了。这脸皮我也是服了。哎，走吧，走吧，走吧。是不是这里的水比较香啊？啊，还有这里的食物比较好吃，是不是？你大爷的！嘿，我还带不走你呢，是吧？这脸皮这么厚的鹦鹉，我也是没见过。现在我也是见识到了啊！只要带它出来，它就往别人鸡洞里面飞。来，再表演个回旋飘。哎，可以可以，没飞走。再来一次。嘿嘿，怎么咬人这么痛啊？这二货，又去了。哎，你到底回不回家呀？走，服了这脸皮，真是气死我了！刚刚回家，一松手，它又飞过来了。哎，就跟二驴差不多，带出来带不走，这一个是带不回去。啊，这个水这么脏，它就喜欢喝这里面的水。我真是服了你这二货了，哎。我真想把你放进去啊！不要你了，但是我还是舍不得你。这一次必须要带回去了。来，再给你找一群小鸡，这里又有一群。你不是这么喜欢跟鸡为伍吗？去吧。你怎么不去啊？你这个二货，对这一群鸡没有什么好感。有没有大佬帮我分析一下？为何他对那群鸡情有独钟？我就纳闷儿了，百思不得其解。上一期在给大家介绍牡丹鹦鹉的时候，有几点我忘了说了，就这家伙的缺点，它咬人特别痛，而且噪音挺大的。如果你特别喜欢安静的话，那这种鸟其实也不适合你养，挺吵的吧？不过对于我来说还好。然后给你们看一下它嘴巴。这跟个小钳子一样，喜欢咬人。不过我的皮厚，我没什么感觉。其实真正的咬起来还是挺痛的，所以说大家也慎重考虑。要不你也和耗子一样，关几天，去。哎呀，还黏着我。再见了。